கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவை உலுக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல துயர சம்பவங்கள் இருக்கு ஆனாலும் காஷ்மீர்ல ஒரு எட்டு வயது சிறுமி மிக கொடூரமாக பாலியல் வல்லுறவு செய்யப்பட்டு மிக குரூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட அந்த சம்பவம் என்பது ஒவ்வொரு இந்தியருடைய மனசாட்சியையும் உலுக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயமாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது பிரச்சனை என்ன அந்த பெண் சார்ந்திருக்கக்கூடிய குடும்பம் அவங்க வந்து ஒரு நாடோடி இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிற்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த பகுதியிலிருந்து இந்த மக்களை விரட்டுவதற்காக பலகட்ட முயற்சிகள் சங் பரிவாரத்தால் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இப்போ உதாரணமாக கடந்த காலத்தில் இதே சமுதாய மக்கள் மீது பசுகுண்டர்களுடைய தாக்குதல் நடந்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆகவே இந்த பகுதியிலிருந்து இவர்களை விரட்டுவதற்காக பலகட்ட முயற்சிகளை சங் பரிவார அமைப்புகள் அதனுடைய தலைவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ அதனுடைய ஒரு பகுதியாக இப்படி ஒரு குழந்தையை கடத்தி குரூரமான முறையில் அதன் மீது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினால் சம்பந்தப்பட்ட சமூகம் பயந்துவிடும் அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணிட்டு ஓடி போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் ஊடகங்களில் வருது காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் நடந்தது என்பது ஒரு மா பாதகம் மன்னிக்கவே முடியாத குற்றம் மனிதராக இருக்கக்கூடிய மனசாட்சி இருக்கக்கூடிய ஒருவர் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த குழந்தையை கடத்தி அந்த குழந்தைக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து ஒரு கோவிலில் அடைத்து வைத்து அந்த கோவில் தர்மகர்த்தா அவருடைய மகன் மைனர் உறவினர் அதே போல இந்த குழந்தை காணவில்லை என்று புகார் கொடுத்த பிறகு அந்த குழந்தையை தேடுவதற்காக வந்த காவல்துறையினுடைய சர்ச் பார்ட்டி தேடும் குழு அந்த குழுவில் இடம்பெற்ற ஒரு காவல்துறை அதிகாரி உட்பட இந்த குழந்தையை சின்னாபினப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பல முறை பல முறை பாலியல் வல்லுறவுக்கு அந்த குழந்தை உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறாள் மூன்று நான்கு நாட்கள் சாப்பாடு கூட கொடுக்கவில்லை அந்த அளவுக்கு சித்திரவதை செய்து கடைசியாக அந்த குழந்தையை கொலை செய்து விடலாம் என்று அந்த கோவில் தர்மகர்த்தா முடிவுக்கு வருகிறார் அந்த நேரத்தில் இந்த சர்ச் பார்ட்டியில் இடம்பெற்றிருந்த அந்த உயர் போலீஸ் அதிகாரி கடைசி முறையாக நான் அந்த குழந்தையை ரேப் செய்து கொள்கிறேன் என்று கேட்டு இறந் இறக்கக்கூடிய தருவாயிலிருந்து அந்த குழந்தையை பாலியல் வல்லுறவு செய்து அதற்கு பிறகு குழந்தையை கொல்ல முயற்சி எப்படி முயற்சி தன்னுடைய கரங்களால் குழந்தையினுடைய கழுத்தை நெறிக்க முயற்சி அப்படியும் குழந்தை சாகவில்லை அந்த குழந்தையினுடைய உடையை எடுத்து கழுத்தை சுற்றி இறுக்கி கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்ய முயற்சி அதற்கு பிறகும் சந்தேகம் ஆகவே கல்லை எடுத்து குழந்தையினுடைய தலையில் பல முறை போட்டு அந்த குழந்தை இறந்துவிட்டது என்று உறுதி செய்த பிறகு அந்த பிணத்தை எடுத்து காடுகளிலே வீசிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் இந்த கிராதகர்கள் இப்படி படிக்கும் போதே கேட்கும் போதே தொலைக்காட்சியிலே பார்க்கும் போதே நம்ம எல்லாம் பொங்கி எழ வைக்கிற இப்படிப்பட்ட சம்பவத்தை ஆதரிப்பதற்கு கூட ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையிலே அதிர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது நமக்கு நம்புறதுக்கு முடியல யாரெல்லாம் இதை ஆதரிக்கிறார்கள் ஹிந்து ஏக்தா மஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல சங் பரிவாரம் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதுல கலந்து கொள்வது யார் ஜம்மு காஷ்மீர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்று இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிஜேபி அமைச்சர்கள் அதே போல பிஜேபி மாநில தலைவர் விஜய் சர்மா என்பவர் இவர்களெல்லாம் தலைமை தாங்கி இந்த ஊர்வலம் குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த கேடுகெட்ட குற்றத்திற்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பிக் கொண்டு வருகிறது இதையும் தாண்டி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதற்காக காவல்துறையினர் மாஜிஸ்ட்ரேட் முன்னிலையில் குற்றவாளிகளை ஆஜர்படுத்த வரும்போது கத்துவா நீதிமன்றத்தினுடைய பார் அசோசியேஷன் அவர்கள் போலீஸ்காரர்களை தங்கள் கடமையை செய்ய விடாமல் தடுத்து குற்றவாளிகளை பாதுகாப்பதற்காக முயற்சித்திருக்கிறார்கள் அதோடு சேர்த்து நீதிமன்றத்தை புறக்கணிப்பது என்பதையும் அந்த பார் கவுன்சில் என்பது அந்த முடிவை எடுத்திருக்கு குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக சரி இவங்க தான் எப்படி செய்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பார் கவுன்சில் அவர்களாவது இந்த பிரச்சனையை சரியாக பார்ப்பார்களா என்று நினைத்தால் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில உயர் நீதிமன்றத்தில் செயல்படக்கூடிய பார் கவுன்சிலும் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவான நிலையை எடுத்திருக்கிறது மக்கள் கொதித்தெழுந்த பிறகு பலகட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு இப்ப ரெண்டு பிஜேபி அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் என்பது ஏற்பட்டு இருக்கிறது ஜனவரியில் நடந்த சம்பவம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏன் வெளியில வரல அப்ப ஜம்மு காஷ்மீர் அமைச்சரவையில் அரசில் இடம்பெற்றிருந்த 
பிஜேபி அமைச்சர்கள் உட்பட இந்த பிரச்சனை வெளியில் வரவிடாமல் தடுத்தார்கள் என்பதுதான் அங்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதனாலதான் இவங்க தரப்புல சிபிஐ கேட்கிறார்கள் என்று சொல்லும் போது நமக்கு சந்தேகம் வருது ஏற்கனவே சிபிஐ மத்திய அரசு தன்னுடைய ஒரு ஆயுதமாக அரசியல் எதிரிகள் மீது எப்படி பயன்படுத்துகிறதுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆகவே இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பில் சிபிஐ விசாரணை கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இது குற்றவாளிகளை தப்ப வைப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடு என்பதாகத்தான் பார்க்க முடிகிறது ஆகவே ஜம்மு காஷ்மீர் போலீஸ் தொடர்ச்சியாக இந்த விசாரணையை நடத்த வேண்டும்ங்கிறத நம்ம வலியுறுத்த வேண்டியிருக்கு அதே போல வழக்கறிஞர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை ஒருபோதும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வழக்கறிஞர்கள் சட்டத்தினுடைய பாதுகாவலர்கள் சட்டத்தை பயன்படுத்த வேண்டியவர்கள் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில ஒரு குற்றவாளியை விடுவிப்பதற்கு ஆஜராவது என்பது அவர்களுடைய தொழில் முறை வழக்கம் அதை நம்ம ஒன்னும் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக வழக்கறிஞர்களுடைய அமைப்பு திரண்டு வந்து கொடுமையான குற்றவாளிகளை பாதுகாப்பதற்காக சட்டம் ஒழுங்கை தன்னுடைய கையிலே எடுத்துக்கொள்வது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே தலைமை நீதிபதி உட்பட இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய பார் கவுன்சில் இதிலே தலையிட்டு கத்துவா பார் கவுன்சிலாக இருந்தாலும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில பார் கவுன்சிலாக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் வலியுறுத்துகிறோம் இது ஒரு மதச்சாயம் பூசப்பட்டு இந்துக்கள் அனைவரையும் ஒரு பகுதியிலே சேர வைப்பதற்கான முயற்சியாக இது நடக்கிறது ஆனால் நாம் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் என்று பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நடந்தது மிக கொடூரமான குற்றம் குற்றத்தை செய்தவர்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் எந்த சாதியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன்னே நிறுத்தப்பட வேண்டும் எனவே குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய பேர்வழிகள் தான் இதற்கு மதச்சாயம் பூசுகிறார்கள் சங் பரிவாரம் பிஜேபி வழக்கம் போல மதத்தை உள்ளே புகுத்தி மக்களை பிரிப்பதற்கான ஏற்பாட்டை செய்கிறது இதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது இது இன்னொரு பக்கம் மூன்றாவதாக குழந்தையினுடைய பெற்றோர் அவர்களுடைய வீட்டில் இன்றைக்கு இருக்க முடியாத நிலைமை அவர்களுக்கு ஏராளமான மிரட்டல் வருகிறது இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்து போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண்மணிக்கும் கூட ஏராளமான மிரட்டல் வருகிறது ஆகவே இன்றைக்கு குழந்தையினுடைய பெற்றோர் உறவினர் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை எனவே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் முன்வைக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்தில் பிரதமருடைய நிலைப்பாடு என்ன மிக தாமதமான எதிர்வினை மக்களுடைய கொந்தளிப்பு அதிகரித்த பிறகு வேறு வழியில்லாமல் இந்த பிரச்சனையையும் உண்ணாவ் என்கிற இடத்தில் நடந்த இன்னொரு மைனர் சிறுமி பதினாறு வயது ஒரு பிஜேபி எம்எல்ஏவால் பாலியல் வல்லுறவு செய்யப்பட்டு இதற்காக புகார் கொடுத்த மாபெரும் குற்றத்திற்காக அந்த பெண்ணினுடைய தந்தை அடித்தே கொல்லப்பட்ட ஒரு சம்பவம் அதற்கும் இதற்கும் சேர்த்து இந்தியா பொங்கி எழுந்து நிற்கக்கூடிய இந்த பின்னணியில் தான் வேறு வழியில்லாமல் பிரதமர் வாயை திறந்து எங்களுடைய மகள்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் நிச்சயமாக நீதி வழங்குவோம் நடந்தது தவறு என்றெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் ஆகவே பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் தரப்பில் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்று சொன்னாலே பெண் குழந்தைகளை போட்டுத் தள்ளுவோம் பெண் குழந்தைகளை பாலியல் வல்லுறவு செய்வோம் என்கிற பொருளை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது வெற்று சொற்றொடர்கள் எதற்கெடுத்தாலும் பாரத் மாதா கி ஜே என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இவ்வளவு பெரிய அநியாயம் நடந்திருக்கிறது பாரத மாதா என்ன பார்வையாளராகத்தான் இருந்தாரா என்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு முன்னால் வருகிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களை வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும் மதச்சாயம் பூசுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் நிலத்திற்காகவோ மற்ற விஷயங்களுக்காகவோ பழி வாங்குவதற்காகவோ சின்னஞ்சிறு குழந்தையை இந்த பாடு படுத்தியதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் குற்றம் செய்தவர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய முன்வந்த காவல்துறையை கடமையை செய்யவிடாமல் தடுத்த வழக்கறிஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சங் பரிவாரம் பிஜேபி உள்ளிட்ட இந்த வலதுசாரி அமைப்புகள் தொடர்ச்சியாக ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன இந்து வழக்கறிஞர்கள் இந்து குற்றவாளிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய மாநாடுகளிலே தீர்மானம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த காலத்திலே ஏஎஸ்எஃப் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த கண்ணையா குமார் பாட்டியாலா நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட போது வழக்கறிஞர்களால் தாக்கப்பட்டார் அதனால இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் வேற வலதுசாரி அரசியல் பார்வை இருக்கக்கூடிய சங் பரிவாரத்திற்கு ஆதரவானவர்கள் சட்டம் ஒழுங்கை தன்னுடைய கையில் எடுத்து சட்டத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களைத்தான் அவர்கள் இன்றைக்கு ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் என்று சொல்லுகிறார்கள் எனவே இந்த வலதுசாரி அரசியல் சக்திகள் நடத்துகிற ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இதையெல்லாம் வலுவாக எதிர்க்க வேண்டும் ஏதோ சில மெழுகுவர்த்திகளை ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்துவதன் மூலமாக இதற்கு பரிகாரம் தேடிவிட முடியாது இதற்கு நியாயம் கிடைக்காது எந்த ஒரு சம்பவம் நடந்தாலும் வலுவாக எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் தெருவுக்கு வந்து 
முழக்கங்களை எழுப்புவதன் மூலமாகத்தான் நீதியை வலிந்து பெற முடியுமே தவிர மற்றபடி அமைதியாக இருப்பதால் விஷயங்கள் தீராது என்பதுதான் இதிலிருந்து நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம்